سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمن میں پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ فحل جو ہے وہاں پر پیش قدمی ہوئی اور زو قادہ جو ہے یہ چودہ ہجری زو قادہ کا واقعہ جو ہے ہم یہاں تک اس کو لے کر آئے تھے کہ جب وہاں پہ رومی فوجے پہنچی تو انہوں نے کیا کیا کہ جو تمام بند تھے نا وہ توڑ دیئے تو ہوا کیا کہ تمام راستہ ہر جگہ کیچڑ اور پانی کی وجہ سے تمام راستے رک گئے لیکن اسلامی لشکر جو ہے وہ پھر بھی نہیں رکھا مسلمانوں کا استقلال جب دیکھا عیسائیوں نے تو وہ صلح پر آمادہ ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کوئی شخص سفیر بن کر آئے ابو عبیدہ نے معاذ ابن جبل کو بھیجا معاذ رومیوں کے لشکر میں پہنچے تو دیکھا کہ خیمے میں جو ہے وہ بہترین فرش بچھا ہوا ہے تو وہیں ٹھہر گئے ایک عیسائی نے آ کر کہا کہ گھوڑا میں 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 تھام لیتا ہوں آپ آگے بڑھیں آپ دربار میں جا کر بیٹھ جائیں معاذ کی بزرگی اور تقدس کا عام چرچہ تھا اور عیسائی تک اس سے واقف تھے اس لیے وہ واقعی ان کی عزت کرنا چاہتے تھے اور ان کا باہر کھڑا رہنا ان عیسائیوں پر بھی بہت گرہ گزر رہا تھا تو معاذ نے کہا کہ بھئی میں تو اس فرش پر جو غریبوں کا حق چھین کر تیار ہوا ہے میں تو نہ بیٹھوں گا یہ کہہ کر وہ زمین پر ہی بیٹھ گئے عیسائیوں نے افسوس کیا اور کہا کہ ہم تمہاری عزت کرنا چاہتے تھے لیکن تم کو خود اپنی عزت کا خیال نہیں معاذ کو غصہ آیا گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس کو تم عزت سمجھتے ہو مجھ کو اس کی پرواہ نہیں اگر زمین پر بیٹھنا غلاموں کا شیوہ ہے تو مجھ سے بڑھ کر کون خدا کا غلام ہو سکتا ہے رومی ان کی بے پروائی اور آزادی پر بڑے حیرت زدہ ہوئے یہاں تک کہ ایک شخص نے پوچھا کہ مسلمانوں میں تم سے بھی کوئی بڑھ کر ہے انہوں نے کہا معاذ اللہ یہی بہت ہے کہ میں سب سے بدتر نہ ہوں رومی چپ ہو گئے معاذ نے کچھ دیر انتظار کر کے جو ٹرانسلیٹر تھا مترجم تھا اس سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم کو مجھ سے کچھ کہنا نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں رومی نے کہا ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ تم اس طرف کس غرص سے آئے حبشی کا ملک تم سے قریب ہے فارس کا بادشاہ مر چکا ہے اور سلطنہ کے ایک عورت کے ہاتھ میں ہے اس کو چھوڑ کے تم نے ہماری طرف کیوں رخ کیا کہ جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فارس میں کئی ہاتھ بدلے اور ایک ایسا بھی وقت آیا چند سالوں کے لیے ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں جب ہم فارس کے فتوحات کا ذکر کر رہے تھے کہ چند عرصے کے لیے وہاں پر ایک عورت بھی حکمران تھی یہ وہی زمانہ تھا تو اب کیونکہ ہم فتوحات شام ڈسکس کر رہے ہیں تو انہیں کہا بھی یہ ادھر تو ایک عورت حاکم ہے چاہیے تھا کہ تم وہاں عملہ کرتے اسے ختم کر دیتے کہ وہ تو ایک کمزور حاکم ہے ادھر تم حبشہ چلے جاتے تم نے روم کا رخ کیا آخر ایسی کیا بات ہے اچھا پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہمارے پاس بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ بڑا بادشاہ ہے اور تعداد میں ہم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے معاذ نے کہا سب سے پہلے ہماری یہ درخواست ہے کہ بھئی دیکھو تم مسلمان ہو جاؤ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھو شراب پینا چھوڑ دو سور کا گوشت نہ کھاؤ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہارے بھائی ہیں اگر اسلام لانا منظور نہیں تو جزیہ دے دو اس سے بھی انکار ہے تو پھر آگے تلوار ہے اگر تم آسمان کے ستاروں کے برابر ہو تو ہم کو قلت اور کسرت کی پرواہ نہیں ہے ہمارے خدا نے کہا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرہ کہ بھئی وہ تو تمہیں تھوڑی سے ہونے کے باوجود ایک کثیر جماعت کے اوپر غلبہ دیتا ہے کہ غلبہ اور یہ نصرت تو اللہ کے ہاتھ میں یہ تعداد پر تو نہیں ہے تو بہرحال تم اس پر ناز نہ کرو کہ تم بہت بڑے ہو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ ہم میں تمہاری اس کثیر تعداد کے باوجود تم پر غلبہ عطا فرمائیں گے تم کو اس پر ناز ہے کہ تم ایسے شہنشاہ کی رہایہ ہو جس کو تمہارے جان و مال کا اختیار ہے لیکن ہم نے جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ کسی بات میں اپنے آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا اگر وہ زنا کرے تو اس کو درے لگائے جائیں یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بڑا ہے جو بادشاہ ہے اسے خلیفہ کہتے ہیں اور خلیفہ کسی بھی طور پر عام رعایہ سے اوپر نہیں ہوتا سزا اور جزا میں تو اگر وہ بھی گناہ کرے گا تو اس کی بھی پکڑ ہوگی بالکل اسی طرح جس طرح کے ایک عام آدمی کی ہوتی ہے تو زنا کرے گا تو درے لگائے جائیں گے چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے وہ پردے میں نہیں بیٹھتا اپنے آپ کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا مال و دولت پہ ہم پر اسے کوئی ایسی فوقیت حاصل نہیں ہے تو رومیوں نے کہا اچھا ہم تم کو بلقا کا زلا اور اردن کا وہ حصہ جو تمہاری زمین سے لگا ہوا ہے وہ دے دیتے ہیں تم یہ ملک چھوڑ کر ایسا کرو فارس جاؤ معاذ نے انکار کیا اور اٹھ کر چلے آئے 
رومیوں نے پھر براہ راست حضرت ابو بیدہ سے گفتگو کرنی چاہی چنانچہ اس غرض سے خاص خاصت جو ہے وہ بھیجا جس وقت وہ پہنچا حضرت ابو بیدہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تیر تھے جن کو الٹ پلٹ کر رہے تھے خاصت نے خیال کیا تھا کہ سپے سالار بڑا جاخ و حشم رکھتا ہوگا اور یہی اس کی شناخت کا ذریعہ ہوگا لیکن جب اس نے یہ حال دیکھا تو اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی آخر گھبرا کر پوچھنے لگا کہ بھائی یہ تو بتاؤ تمہارا سردار کون ہے لوگوں نے کہا ابو عبیدہ ان کی طرف اشارہ کیا تو بڑا حیران رہ گیا اور تعجب سے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کیا در حقیقت آپ ہی سردار ہو ابو عبیدہ نے کہا ہاں قاسد نے کہا ہم تمہاری فوج کو فی کس دو دو اشرفیاں دیں گے تم یہاں سے چلے جاؤ ابو عبیدہ نے انکار کیا قاسد پڑا غصے ہوا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا ابو عبیدہ نے اس کے تیور دیکھ کر فوج کو جو ہے کمر بندی کا حکم دیا اور تمام حالات حضرت عمر کو لکھ بھیجے اچھا فتوحات الشام ازدی میں ہے کہ یہ جو خط حضرت ابو عبیدہ نے بھیجا تھا یہ ایک شامی لے کر گیا تھا اور حضرت عمر کی ترغیب سے پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا بہرحال حضرت عمر نے جواب مناسب جو ہے وہ لکھا اور پھر یہ خط جو ہے وہ اس کا جواب واپس بھیجا اور کہا کہ بھئی تم ڈٹے رہو اللہ عز و جل جو ہے وہ تمہاری مدد کریں گے ابو عبیدہ نے اسی دن کمر بندی کا حکم دے دیا تھا لیکن رومی مقابلے میں نہ آئے اگلے دن تنہا خالد میدان میں گئے صرف سواروں کا ایک رسالہ رکاب میں تھا رومیوں نے بھی جنگ کی تیاری کی اور فوج کے تین حصے کر کے باری باری میدان میں بھیجے پہلا دستہ خالد کی طرف باغے اٹھائے چلا آتا تھا کہ خالد کے اشارے سے قیس بر حبیرہ نے سب سے نکل کر ان کا ایسا آگا روکا اور سخت کشت خون ہوا یہ مارکہ ابھی سر نہ ہوا تھا کہ دوسری فوج نکلی خالد نے سبرہ بن مسروخ کو اشارہ کیا وہ اپنے رکاب کی فوج لے کر مقابل ہوئے تیسرا لشکر بڑے سر و سامان سے نکلا ایک مشہور سردار سپے سالار تھا اور بڑی تدبیر سے فوج کو بڑھاتا آتا تھا قریب پہنچ کر خود ٹھہر گیا اور ایک افسر کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ خالد کے مقابلے پر روانہ کیا خالد نے یہ حملہ بھی نہایت استقلال سے سنبھالا آخر سپے سالار نے خود حملہ کیا اور پہلی دونوں فوجوں میں اس سے آ کر مل گئی تو ان کی تعداد بڑھ گئی دیر تک مارکہ ہوتا رہا مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کر رومیوں نے زیادہ لڑنا بیکار سمجھا اور الٹا واپس جانا چاہا خالد نے ساتھیوں کو للکارا کہ رومی اپنا زور صرف کر چکے اب ہماری باری ہے اس صدا کے ساتھ مسلمان دفاتن ٹوٹ پڑے اور رومیوں کو برابر دباتے چلے گئے عیسائی مدد کے انتظار میں لڑائی ٹالتے جاتے تھے خالد ان کی یہ چال سمجھ گئے اور ابو عبیدہ سے کہا کہ رومی ہم سے مرعوب ہو چکے ہیں حملے کا یہی وقت ہے چنانچہ اسی وقت نقیب فوج میں جا کر پکار آئے کہ حملہ ہوگا فوج سر و سامان سے تیار رہے رات کے پچھلے پہر ابو عبیدہ بستر خواب سے اٹھے اور فوج کی ترتیب شروع کی معاذ بن جبل کو میمنا پر اور حاشم بن عدبہ کو میسرہ پر اور پھر پیدل فوج پر سعید بن زید کو متعین فرمایا پھر سوار خالد کی محتیدی میں دیئے گئے فوج آراستہ ہو چکی تھی حضرت عبیدہ انس اس سرے سے اس سرے تک ایک چکر لگایا جیسا کہ عام طور پر رجحان تھا کہ دیکھیں کہ تمام معاملات بالکل ٹھیک ہیں ایک ایک عالم کے پاس جا کر کھڑے ہوتے اور کہتے کہ خدا سے مدد چاہتے ہو تو ثابت قدم رہو کیونکہ خدا ثابت قدموں کے ساتھ ہوتا ہے رومیوں نے جو تقریباً پچاس ہزار تھے آگے پیچھے پانچ صفحے قائم کی جن کی ترتیب یہ تھی کہ پہلی صف میں ہر ہر سوار کے دائیں بائیں دو دو قدر انداز میمنا اور میسارہ پر سواروں کے رسالے پیچھے فوجیں اس ترتیب سے وہ نقارہ بجاتے مسلمانوں کی طرف بڑھے خالد چونکہ ہر اول پر تھے پھیلے انہیں انہی سے مقابلہ ہوا رومی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے تیروں کی جو پرسات کی تو انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹانا چاہا اور پھر مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا بھی بڑا خالد ادھر سے پہلو دے کر میمنا کی طرف جھکے کیونکہ اس میں سوار ہی سوار تھے رومیوں کے حوصلے اس وقت بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے جو مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیلنا شروع کیا تو میمنا جو ہے وہاں سے جو فوج الگ ہوئی تو خالد پر حملہ آور ہوئی خالد آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جاتے تھے یہاں تک کہ رسالہ فوج سے دور نکل آیا خالد نے موقع پا کر اس زور شور سے حملہ کیا کہ صفوں کی صفے اُلٹ دیں گیارہ بڑے بڑے افسر ان کے ہاتھ سے مارے گئے ادھر قیس بن حبیرہ نے میسرہ پر حملہ کر کے رومیوں کا دوسرا بازو بھی کمزور کر دیا تاہم اب وہ قلب کی فوجیں جو ہیں وہ تیر انداز تھے ان کی وجہ سے وہ محفوظ رہیں حاشم بن عدبہ نے جو میسرہ کے سردار تھے علم ہلا کر کہا کہ خدا کی قسم جب تک اس کو قلب میں پہنچا کر نگاڑوں گا 
फिर वापस न आऊंगा ये कहकर घोड़े से कूद पड़े और हाथ में सफर लेकर लड़ते फिरते इस कदर करीब पहुंच गए कि बिल्कुल जो है वो उनके करीब हो गए और अब लड़ाई ने जोर पकड़ा और हर तरफ जो है वो मैदान गर्म हो गया आखिर रूमियो के पाव उखड़ गए और निहायत बद हवासी से भागने लगे अबू उबैदा ने हजरत उमर को नामा फतह लिखा और पूछा कि मफतूहीन के साथ क्या सुलूक किया जाए हजरत उमर ने जवाब में लिखा कि रियाया जिम्मी करार दी जाए और जमीन बदस्तूर जमींदारों के कब्जे में छोड़ दी जाए इस मौरिके के बाद जिला उर्दू के तमाम शहर और मकाम नहाय आसानी से फतह हो गए हर जगह शराय सुलह में ये लिख दिया गया कि मफतूहीन की जान माल जमीन मकाना गिरजे इबादत गाहें सब महफूज रहेंगी सिर्फ मस्जिदों की तमीर के लिए किसी कदर जमीन ले ली जाएगी तो ये तमाम तफसी थी अब फहल तो फतेह हो गया इन शह तगले दर्श में चौदह हिजरी के वाकत में हम जिले हमस का जिक्र करेंगे वमा अलैना इल्लत बलाब